assalamu alaikum viewers hope you are well welcome to my youtube channel sunshine today in this video we are going to discuss a very important topic which is wall layers of pollen grains or pollen grain structure so let's start with the table in which we are discussing the main pollen walls so first of all the major uh, pollen walls are two in number the outer one is called exine and the inner one is called intine and further exine is subdivided into ectexine and endexine and further ectexine is subdivided into tectum baculum and footlier onwards inshallah we are going to discuss them in detail intine also has two layers like end intine and ect intine okay so pollen grain consists of three main parts the inside of the cell is filled with living cytoplasm that deteriorates rapidly during fossilization so cytoplasm is a liquid part and uh, when the process of fossilization starts after a few years so what happened this liquid component uh, deteriorates rapidly the inner layer of cell wall the intine consists mainly of cellulose and pectin this also degrades rapidly during fossilization and the outer cell wall so basically two main walls are there intine and exine and the first part we have discussed was the cytoplasm jo ke andar ka part tha usko surround kiye hue thi intine inner layer aur then usko surround kiye hue thi exine outer layer तो इंटाइन की कॉम्पोजिशन भी सिंपल है सेलोलोस एंड पेक्टेन वो भी ज़्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल्स नहीं हैं फॉसिलाइजेशन के दौरान डिक्रिएट कर जाते हैं या डिटेरेट कर जाते हैं और साइटोप्लाजम तो ऑब्वियसली लिक्विड मटेरियल है जब उसकी फॉसिलाइजेशन के दौरान उसके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर का बर्डन पड़ेगा तो वो भी जो है या तो स्क्वीज आउट हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से वो भी वैनिश हो जाएगा पोलन क्रेन में से जबकि जो आउटर वॉल है जिसे हम एग्जाइन कहते हैं उसमें जो कंपोनेंट या उसकी जो कंपोजिशन है उसमें स्पोरोपोलिन शामिल है स्पोरोपोलिन इज एन एन फ्री पोलीमैरिक सब्सटेंस बिलोंगिंग टू टर्पीस इट्स केमिकल फार्मूला इज गिवन एज वेल एंड स्पोरोपोलिन ही जो है वो सब्सटेंस है जो कि रेजिस्टेंट होता है बहुत ज़्यादा और पोलिन ग्रेन को भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग एसीटिलाइस और इस तरह के तमाम प्रोसीजर्स था जो कि फिर फोसलाइजेशन में उसे प्रोटेक्ट रखते हैं और हम पोलिन ग्रेन को स्टडी कर पाते हैं क्योंकि वो उसका स्ट्रक्चर इस फॉर्म में होता है इंटैक्ट के वो अपने प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शो कर रहा होता है जिससे वो बिलोंग करता है लाइक पोलन स्पोर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट एंड दीज आर कॉल पैरी स्पोर एंडो स्पोर एंड एक्सो स्पोर पैरी स्पोर इज द आउटर पार्ट एंडो स्पोर एज द नैम इंडिकेट्स एंडो इट इज द इनर पार्ट पैरी मीन्स पैरिफ्रल साइड आउटर एंड द एक्सो स्पोर इज लोकेटेड बिटवीन इनर एंड आउटर पार्ट ओके now we are going to discuss the intine in detail intine in pollen grains it is also called endosporium it is the inner most layer of sporoderm it is soft fragile and pliable and is colorless in nature encircles completely the protoplasm or cytoplasm and remains tightly attached to the plasma membrane it is slightly resistant in nature and further hum kya padhte hain ke रेजिस्टेंट है नेचर में कुछ ईयर्स तो सर्वाइव करती है प्रोटेक्ट करती है इनर मटेरियल को या प्रोटोप्लास्ट को बट इट डी कम्पोज वन बॉइल्ड विद एसिड एंड अल्कलाई इतनी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंट नहीं है कि एसिड और अल्कलाई की जो पावर uh, है या जो फोर्स है उसको बर्दाश्त कर सके इट इज़ नॉट वेल प्रिजर्व इन फॉसल स्पोर्स एंड पोलिन ठीक है उनमें ये प्रिजर्व नहीं रह पाते द थिकनेस ऑफ इंटाइन इज रिलेटेड टू दैट ऑफ एक्साइन इन द प्लेस वेयर द एक्साइन गेट्स थिनर द लेयर ऑफ इंटाइन बिकम्स थिकर यानी इनका आपस में क्या रिलेशन है कि जब एक्साइन थिनर इन नेचर होती है किसी पोलन की तो इंटाइन जो है वो अपने आप को थिकर कर लेती है सो थिक इन पोर्शन ऑफ इंटाइन अगर अंडर पोर्स और स्पेशली हम देखेंगे आगे जाके भी कि जो पोलन ग्रेन है उसकी सरफेस पे पोर्स होते हैं या कॉल्पी होती हैं ठीक है कॉल्पी स्लट्स को बोलते हैं पोर्स हम जानते हैं सर्कुलर इन शेप होते हैं तो उन रीजन्स में तो क्या मतलब आउटर लेयर वहाँ से वैनिश है वहाँ पर मौजूद नहीं है तो क्या होगा वहाँ उस रीजन में जो नीचे वाली इंटाइन नज़र आ रही होगी वो फर्दर थिक होगी ठीक है पोलन ग्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन के लिए तो ये आपस में इनका रिलेशन है कि जहाँ से एक्साइन थिन होती है जैसे पोर वाली रीजन पे तो एक्साइन अप्रॉक्सीमेटली है ही नहीं 
तो वहाँ पे इंटाइन जो है वो थे करोगी सर्च थे कि पोर्शन ऑफ इंटायर अंडर अकर अंडर पोर्स वही बात ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ अ पोलन क्रीन द इंटाइन इमरज थ्रू द अपर्ट फॉर्मिंग द मेम्ब्रेन ऑफ पोलन टीम अब हम जानते हैं पोलन क्रीन का क्या काम होता है वो पोलिनेशन में अपना मेन रोल प्ले करता है वो मेल के मीट्स कैरी कर रहा होता है और ओव्यूल की तरफ आता है स्टेगमा स्टाइल से होते हुए ओवरी को अप्रोच करता है ताकि एग के साथ फर्टिलाइजेशन हो पाए तो इस प्रोसेस के दौरान जो पोलन ट्यूब है पोलन क्रीम में से वो कहाँ से निकलती है इंटाइन से अमर्ज होती है ओके इंटाइन इस पेक्टोसेलोज के नेचर एंड एसिड डिग्रेडेबल जैसे कि हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं जबकि एग्जाइन जो है उसमें स्पोरोपोलन है जो कि उसे प्रोटेक्शन देता है फिजिकल और केमिकल डिके से ओके द सेलोलोज ऑफ द इंटाइन शोज अ माइक्रोफिब्रल स्ट्रक्चर एंड द माइक्रोफिब्रल्स आर ओरिएंटेड पैरल टू द सरफेस ऑफ द क्रेन शोइंग रैंडम डेपोजिशन एक्सेप्ट नियर द अपर्चरल एरियाज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ द इंटाइन ऑफ एन अपियर्स लेमिलेटेड बिकॉज ऑफ द इंटर बीटिंग ऑफ द सेलोलोज लेयर विद द लेयर्स ऑफ प्रोटीन तो जैसे पहले भी हम मैंशन कर चुके हैं कि इंटाइन की कॉम्पोजिशन सेलोलोज और प्रोटीन पर मुश्तम है इसके अलावा यहाँ पर फर्दर वो क्या एड इन कर रहे हैं कि माइक्रोफिब्रल्स भी इसमें शामिल हैं ठीक है माइक्रोफिब्रल्स भी क्या करते हैं उसको स्ट्रेंथन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं या फिर एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं द पेक्टोसेलोलोजिक इंटाइन कैन अगेन बी डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स द आउटर पेक्टिक पोलिसक्राइड लेयर कॉल्ड एक्सेंटाइन जैसे कि हमने इन जनरल स्टार्ट में आपको मेंशन किया था कि एक एक्सेंटाइन होती है और एक एंडेंटाइन तो एक्सेंटाइन वो कौन सी लेयर है पेक्टोसेलोलोजिक की इन पेक्टोसेलोलोजिक इंटाइन की कॉम्पोजिशन है तो इस बार उन्होंने मुकम्मल बोला है कि पेक्टोसेलोलोजिक इंटाइन जो है वो डिवाइडेड इंटाइन जो है वो डिवाइडेड है आउटर पेक्टो पोलिसक्राइड लेयर ठीक है और सेलोलोज है पोलिसक्राइड से मिल के बने होते हैं और जो इनर सेलोलोजिक लेयर जो कि एंड इंटाइन कहलाएगी साइटो क्या मैं कहीं दीज टू लेयर्स आर डिस्टिंगशबल अच्छा क्यों हम उनसे दो लेयर्स में डिवाइड करते हैं क्योंकि उनमें थोड़ा फ़र्क वाजे हो रहा होता है इसलिए हम डिवर्जन कर देते हैं इन सम ग्रामीनेशियस पोलन अ पेक्टिक पोलिसक्राइड रिच मिडल लेयर इज डिस्टिंगशबल विच इज थिक एंड एट द जो मिनल अप्रोच एंड ऑल्सो कॉल दज मीजाइन अच्छा मेजर तो हमारे पास जो डिस्टिंगशबल होती हैं वो दो लेयर्स हैं इंटाइन की एक्ट और एंड इंटाइन लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जो ग्रामीनेशियस ग्रामीणी फैमिली से बिलोंग करने वाले पोलन हैं उनमें एंड और एक्ट इन टाइम के बीच में भी एक डिस्टिंगशबल लेयर होती है जैसे वो मिडल लेयर जी लेयर या मीजाइन कहते हैं और दिस लेयर इज़ कंपेरेबल टू द एग्ज इन टाइम और ये भी बिल्कुल एग्ज इन टाइम जैसे ही होती है लेकिन ग्रामीणी फैमिली में ज़्यादा वैसे पहले तो हम इसे मीजाइन भी कह देते हैं ओके नाउ वो विल डिस्कस दैट पोलन ग्रेन्स जो हैं वो जो सेडिमेंट्स हैं रॉक्स हैं उनमें वेल प्रिजर्व्ड होते हैं तो उसका रीज़न हमने पहले भी मेंशन किया उसमें एग्जाइन में मौजूद एक कंपाउंड है जिसका नाम स्पोरोपोलन है जो कि क्या करता है अनचेंज रहता है जबकि पोलन ग्रेन एक्सटेंड है लिविंग है और अगर उसका एक्सपोजर थ्री डिग्री सेंटीग्रेड से हो रहा है या एसड्स और बेसिस से भी हो रहा है तब भी वो क्या रहेगा प्रिजर्व रहेगा उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो क्यों क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस है केमिकल एनालिसिस रिवील्स दैट स्पोरोपोलिन इज अ बायोपोलीमर बायोपोलीमर तो अभी हमें क्या पता चल रहा है कि कैसे उसमें ये ज़्यादा रेजिस्टेंस पाई जाती है उसमें स्पोरोपोलिन के अंदर इट ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि इसे ये फर्मनेस या स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं तो अभी हमें पता चलेगा कि वो लॉन्ग चेन फैटी एसड्स पर मुश्तम है फिनाइल प्रोपेनॉइड्स फिनोलिक्स कैरेटेनाइड जेंथोफिल ये सब उसमें उसकी कॉम्पोजिशन में मौजूद हैं प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलानीन वॉज डिटेक्टेड बाई ट्रेस एक्सपेरिमेंट्स ठीक है इसके अलावा फिनाइल एलानीन एक कंपाउंड है वो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट से डिटेक्ट हुआ है इसके अंदर इसकी थोरो स्टडी में स्पोरोपोलिन इज क्लोज इन स्ट्रक्चर टू द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड मोनोमर्स ऑफ स्पोरोपोलिन इन स्केल्टन आर लिंक्ड बाई इथर लिंकेज दस कंपोजिंग और कॉम्प्लेक्स पोलीमर हमें पहले भी मैंशन किया ये बायो पोलीमर है या कॉम्प्लेक्स पोलीमर है तो पोलीमर कैसे बनता है मोनोमर्स के मिलने से जब मोनोमर्स आपस में किस लिंकेज ईथर लिंकेज के थ्रू अलाइंड हुए तो फिर उन्होंने मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाया या पोलीमर बनाया जो कि कॉम्प्लेक्स इन नेचर था और उसने फिर हमारे पास स्पोरो स्पोरोपोलन की सिंथेसिस में या स्पोरोपोलन का स्केल्टन बनाने में स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प आउट किया स्पोरोपोलन एंड डिफर स्पेसिफिकली इन कॉम्पोजिशन एंड क्वान्टिटी इन डिफरेंट पोलन स्पीशीज द वेरी रेजिस्टेंट पाइनस पोलन ग्रीन बस इज द ग्रेटेस्ट क्वान्टिटी ऑफ स्पोरोपोलन ये इन्फो के लिए याद रखिए कि पाइनस जो है उसमें जो स्पोरोपोलन पाई जाती है वो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में पाई जाती है तो सारी बात है पाइनस के पोलन बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होंगे ओके okay, इसके अलावा पोलन किस स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग 
जो स्पोरोपोलिन है उसकी कॉम्पोजिशन वेरी करती है उसकी क्वांटिटी वेरी करती है और हमने बता दिया पाइनस में इसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है इसलिए वो मोस्ट रेजिस्टेंस होगा मोस्ट रेजिस्टेंट होगा ओके इन द बायो सिंथेसिस ऑफ स्पोरोपोलिन द चेन एलोंगेटिंग चेन एनजाइम सिस्टम्स ऑफ लिपिड मेटाबोलिज्म आर एन वॉन्ग ये जो लॉन्ग चेन्स बन रही हैं ठीक है और जिस बॉन्ड इथर लिंकेज डेवलप हो रहे हैं इनको कौन डेवलप कर रहा है एनजाइम्स चीन एलोंगेटिंग एंजाइम सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं जो कि लिपिड के मेटाबोलिज्म में भी इन्वॉल्व होते हैं तो उनका यहाँ रोल है स्पोरोपोडिन की सिंथेसिस में नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ स्पोरोपोलिन इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर इन ओके सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ रेजिस्टेंट टू एसिटोलाइस हाई टेम्परेचर मेनी केमिकल्स फिजिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स इंक्लूडिंग फंगल एंड बैक्टीरियल अटैक तो समराइज कर दिया गया इस पॉइंट में कि ना सिर्फ एसिटोलाइस एसिड रिएक्शन से वो रेजिस्टेंट है बल्कि टेम्परेचर हो जाए केमिकल्स हो जाए फिजिकल या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो जाए फिजिकल या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास किसी फंगस का या बैक्टीरिया का अटैक हो जाए इसके ऊपर तब भी ये रेजिस्टेंट रहता है क्योंकि हर किसी में इसको इसमें जो स्पोरोपोलिन कंपाउंड है उसको डिक्रेट करने के लिए इंसाइम्स नहीं होते ठीक है कभी भी कोई बैक्टीरिया किसी चीज़ पे अटैक करता है उसे ब्रेक डाउन करने के लिए उससे इंसाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं तो स्पोरोपोलिन ऐसा एक कॉम्प्लेक्स पावर पोलिमर है कि इसकी डिग्रेडेशन के इंसाइम्स यूजली उनके पास अवेलेबल नहीं होते इसीलिए जो हमारे पास है बायो जो हमारे स्पोरोपोलिन है वो अपनी इंटैक्ट फॉर्म में रहता है पोलिन ग्रीन को भी इंटैक्ट रखता है सेकेंडली ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल कंपाउंड है और सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे हाइड्रोशन पर ऑक्साइड वो ही इसे डिक्रेट कर पाते हैं इट इज़ अ वेरी टफ कंपाउंड एंड मे अकर इन पोलिन इवन 500 मिलियन ईयर्स ओल्ड जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी ब्रांचेस ऑफ पेलोनोलॉजी और न्यू पेलोनोलॉजी तो उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो पास्ट वेजिटेशन है उसे हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो पास्ट वेजिटेशन को हम कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर पा रहे थे कि हमें वहाँ पास्ट के सेडिमेंट्स से पोलिन मिले थे ठीक है उनके हमने एनालिसिस किया था उसके थ्रू हमें एज पता चली थी और उस इन्वायरमेंट क्या होगी वो हमने गेस कर लिया था प्लांट्स को मतलब प्लांट्स को गैस करके क्योंकि हर पोलिन अपने ख़ास करेक्टरिस्टिक प्लांट से बिलोंग करता है प्लांट का पता चला तो हमें इन्वायरमेंट का अंदाज़ा हुआ ठीक है उस एरिया में कौन सी इन्वायरमेंट है उस एरिया में कौन सी इन्वायरमेंट थी वैसे के तो ऐसा सब कैसे पॉसिबल हुआ कि पोलिन ग्रीन में ये एबिलिटी थी कि वो फाइव मिलियन ईयर्स तक सर्वाइव कर सकता सका अपनी उसी इंटैक्ट फॉर्म में और वो किस वजह से आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी चीज़ पोलिन ग्रेन को इतनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है कैसे वो सेडिमेंट्स में फॉसिलाइज फॉर्म में रह जाता है तो इट इज़ ड्यू टू स्पोरोपोलिन सिंपल और फिर आप फर्दर बताएंगे स्पोरोपोलिन में ऐसी क्या बात है उसकी कॉम्पोजिशन में ऐसी क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं और क्यों चीज़ें उसके ऊपर असर अंदाज नहीं हो पाती तो जो अभी हमने सब डिस्कस किया वही आपने मैंशन करना है नोट की सूरत में इट इज़ अरेंज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स इन वॉल्स ऑफ पोलिन इन सच अ वे दैट इट फॉर्म्स इन एलेबोरेटरी स्कल्पचर्ड करेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑन सेक्साइन आगे हम फर्दर लेयर्स पढ़ेंगे फर्दर डिटेल लेयर्स तो उसमें आपको सेक्साइन और नेक्साइन का भी बताया जाएगा बट फिर नाउ ये क्या कह रहे हैं कि जो पोलिन ग्रेन है उसके ऊपर एक तो सेक्साइन एक तो स्पोरोपोलिन इनकी अपनी कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ऊपर से ये जिस फॉर्म में अरेंज हुई होती है वो भी बहुत ज़्यादा क्या कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स है एलेबोरेट है उसे एक स्कल्पचर दे रही है ऑर्नामेंटेशन दे रही है खास जो कि उससे फिर ये कॉम्प्लेक्सिटी मजीद मुश्किल कर देती है उसकी डिग्रेडेशन को इट चेक्स नेशनल डिके ऑफ पोलिन ठीक है नेशनल डिके ऑफ पोलिन को भी कंट्रोल करती है इट हैज़ टेंडेंसी टू ऑटो ऑक्सीडाइज इट पिक्स अप ऑक्सीजन आइटम क्या करती है ऑटो ऑक्सीडाइज करती है और पिक्स अप ऑक्सीजन आइटम यानी ऑक्सीजन आइटम को तो बीच में से निकाल दिया जाता है लेकिन बकार चीज़ें हैं वो इंटैक्ट रहती हैं स्पोरोपोलिन प्रोटेक्ट्स द लिविंग इंटरनल कंटेंट्स फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट तो बेसिकली आप क्या सिंपल वर्ड्स में कहेंगे कि स्पोरोपोलिन प्रोटेक्शन दे रहे हैं किस चीज़ से प्रोटेक्शन दे रही है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट से फॉर एग्जाम्पल रेडिएशन हैज़ इट्स हो गए ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब यू रेडिएशन ठीक है वो यू वी रेडिएशन को खुद एब्जॉर्ब कर लेती है और इंटरनल कंटेंट को प्रोटेक्ट करती है द लिपिड कंपोनेंट एक्ट एज अ सील बीइंग इम्परमेबल टू वाटर देयर बाय प्रोटेक्टिंग द ग्रीन अगेंस्ट एसिकेशन ठीक है इसी में मौजूद जो लिपिड कंटेंट है वो क्या कह रहा है इम्परमेबिलिटी दे रहा है टू वाटर वेयर बाय प्रोटेक्टिंग द ग्रीन अगेंस्ट एसिकेशन यानी कुछ ना कुछ वाटर जो है सेफ रहे जो प्लांट पोलिन ग्रीन की एग्जिस्टेंस के लिए ताकि वो डेसिकेशन ना फेस करें ओके नाउ You can see the diagram
एंड इन टाइम एंड एक्ट इन टाइम और हमारे पास जो एग्जाइन है आउटर पे देखिए मेन एग्जाइन एग्जाइन अंदर कितनी लेयर्स में डिवाइडेड है एंड एग्जाइन एंड एक्ट एग्जाइन और एक्ट एग्जाइन के अंदर देखिए वो कितनी लेयर्स में डिवाइडेड है फर्दर थ्री लेयर्स में फुट लेयर कॉलम वाला एंड टेक्टम ओके द एग्जाइन ऑफ मेनी टेक्सा मे बी डिवाइडेड इन टू टू लेयर्स एंड इनर एंड एक्साइन एंड एन आउटर एक्ट एक्साइन जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा दीज टू लेयर्स डिफर केमिकली एंड हैव डिफरेंट स्टेनिंग प्रॉपर्टीज एज व्यूड विद ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दो लेयर्स डिस्टिंग्विश्ड या आपस में मुख्तलिफ क्यों नजर आती हैं क्योंकि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ होती हैं जिसकी वजह से वो करेक्टरिस्टिकली आपस में मुख्तलि फील हो रही होती हैं नज़र आ रही होती हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर तो इनकी क्या प्रॉपर्टी डिफरेंट है कि स्टेनिंग प्रॉपर्टी डिफरेंट है जब पोलन ग्रेन को स्टेन करके एनालाइज किया जाता है तो एक लेयर थोड़ा मुख्तलिफ स्टेन अब्जॉर्ब करती है दूसरी थोड़ा मुख्तलिफ तभी वो हमें प्रॉपर लेयर्स की फॉर्म में नजर आती हैं पोलन ग्रेन की लेयर्स हमें नजर आती हैं माइक्रोस्कोप के अंडर द एंड एग्जाइन टिपिकली फॉर्म्स अ मोर और लेस होमोजीनस इन लेयर ठीक है then we will discuss that the end design typically forms a more or less homogeneous structure ye baat hope so aapko clear ho gayi hogi to jo hamari act design hai homogeneous ka matlab same shape ya same morphology jabki jo act design hai usme kya hai ki variety of structural forms aapko dekhne ko milenge okay the most common type of act design in entrous forms is termed tectic columellate and consists of an inner foot layer a middle layer of radially elongated columella and an outer roof like layer called the tectum ab un tamam layers ki naming ki hui hai jo act design mein aapko variety dekhne ko milti hai aur entrous forms ka aapko na स्पेशली डिस्कस किया हुआ विद नैम कि उसे आप टेक्टेट कॉल्यूमिलेट कहते हैं एक टेक्साइन की लेयर को क्यों क्योंकि देखिए डायग्राम में सबसे पहले आपके पास एक बेसल लेयर है जिससे वो क्या कहते हैं फुट लेयर उसके बाद आती है कॉल्यूमेला आप देख सकते हैं कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए तो इन्होंने इसे कॉल्यूमेला कह दिया इसके बाद टॉप पे एक रूफ लेयर आती है जिसे टेक्टम कहा जाता है ओके okay. और जो मिडिल लेयर है वो इसके बारे में क्या कहा जाता है कि आ, कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें कॉलम लाइक स्ट्रक्चर ही मौजूद हो हमेशा इसमें इरेगुलर या ग्रैन्यूलर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं ओके okay. और ये जो रूफ लेयर है इसे आप देख लीजिए कि इसमें हमारे पास परफोरेशन पाई जा सकती हैं ठीक है पोर्स इससे मुराद है या फिर इसके ऊपर फर्दर कुछ ऑर्नामेंटेशन हो सकती हैं आगे हम एग्जाम स्कल्पचरिंग का एक टॉपिक इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे कि ये यहाँ पे आपको एक वी शेप दिखाई गई है सुपरा टेक्टल एलिमेंट के तौर पे यानी टेक्टम के ऊपर एक इजाफी स्ट्रक्चर जिसे सुपरा टेक्टल एलिमेंट कहा जाता है तो ये मुख्तलि शेप्स के भी हो सकते हैं तो अगर वो रॉड शेप हो तो हम उसे वैक्यूलम कह देते हैं और इस तरह रेगुलेट कह देते हैं नेट लाइक स्ट्रक्चर हो तो वो वेरी करते हैं वो ये ऑर्नामेंटेशन बेसिकली वेरी करते हैं और ये सेक्स साइन और नेक्स साइन का एक्सप्लेनेशन हम आगे पढ़ेंगे डायग्राम में आप देख लीजिए कि नेक्स साइन उन तमाम लेयर्स को कह दिया जाता है जो होमोजीनस इन नेचर होती हैं जैसे कि इन टाइम की दो लेयर्स एंड एक्साइन ठीक है यानी एग्जाइन की इनर वाली लेयर और एक्ट एग्जाइन में से जो फर्स्ट लेयर है बेसल लेयर या फुट लेयर ये चारों लेयर्स जो हैं ये किस कैटेगरी में आती है नेक्स जाइन के और वो तमाम लेयर्स हो जिनमें वैरायटी पाई जाती है या जो हेट्रोजीनस इन नेचर हैं उसमें कॉलोमेला आ गई टिकटम आ गई या इसके ऊपर जो सुपर टेक्टल एलिमेंट्स या ऑर्नामेंटेशन होती हैं एग्जाइन के ऊपर वो इनके जो मजमू हैं उसको सेक्साइन कहा जाता है ओके ना वो विल डिस्कस दम इन डिटेल कि जो एग्जाइन है उसे फर्दर दो लेयर्स में डिवाइड किया गया है एक्ट एग्जाइन एंड इंडर इनर एंड एग्जाइन विच इज ऑफन वेल डेवलप्ड इन डायकॉट्स तो इजाफी बात आपको क्या पता चली कि डायकॉट्स में ये ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं बट वर्चुअली एबसेंट इन मोनोकॉट्स ये मोनोकॉट्स और डायकॉट्स का एक डिफरेंस हो गया दीज टू लेयर्स कैन बी डिमार्केटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट स्टेनिंग प्रॉपर्टी ठीक है पहले भी हमने मेंशन किया डिफरेंट क्यों होती हैं कि जब हम इन्हें स्ट्रेनिंग के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं तो मुख्तलिफ स्ट्रेन को ऑब्जर्व करती हैं इसीलिए मुख्तलिफ नज़र आती हैं एक्ट एक्साइन इज जनरली डिजोल्व विद टू एंड थ्री इथेनॉल अमाइन एंड स्ट्रेन डीपली विद बेसिक फर्स्ट स्ट्रेन एंड और अमाइन जीरो ये वो स्ट्रेन का नंबर बताया गया है जिनके थ्रू जो है एक्ट एक्साइन जिनमें डिजोल्व हो जाती है द होमोजीनस एक्ट एक्साइन इज फॉर्म्ड अर्ली the inner end exine which is often well developed in dicots but virtually absent in monocots end exine is resistant to hydrolysis with 2 and 3 ethanolamine and does not stain or often stains weakly with basic version and aramine zero ye aapko staining ka difference bataya gaya end exine aur act exine mein या इंडेक्साइन और एक्टेक्साइन की फर्दर लेयर्स में कि कौन कौन सा स्टेन एब्जॉर्ब कर लेती है जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक कलर देती है जबकि दूसरी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती 
okay now we will discuss sex sign and neck sign in detail so neck sign refers to the it is a given diagram mein dekha tha inner layers of egg sign which may include both head neck and neck sign and foot layer of egg sign so neck sign mein jo uh, layers hain kaun kaun si shamil thi ek to entine puri thi theek hai aur uske alawa एक साइन की स्पेसिफिकली बात करें तो एक साइन में से एंड एक साइन वो भी होमोजीनस इन नेचर थी और एक्ट एक साइन में से जो बेसल लेयर थी फुट लेयर वो भी होमोजीनस इन नेचर थी तो वो भी नेक्साइन में इंक्लूडेड थी इसके अलावा जो सेक्स साइन है जो आउटर हमारे पास प्रोट्रूडिंग लेयर भी कहलाती है जिसमें कॉलेम सुप्रा टेक्टल स्कल्पचरिंग एलिमेंट्स ये सब आ जाते हैं ठीक है तो वो सेक्सान की कैटेगरी में आते हैं सेक्सान इज द पेरिफर लेयर ऑफ एक्साइन इट इज कप्टेड अकॉर्डिंग टू टेक्सॉन स्पेसिफिक मैनर सो सुबहान ला जो ये हमारे पास सेक्साइन में भी जो टॉप की चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको बताया था बैकिलम हो सकता है यानी रॉड लाइक अगर ऑर्नामेंटेशन है या वी शेप्ड है या नेटवर्क लाइक है रिंग लाइक है तो इन तमाम जो ऑर्नामेंटेशन हैं ये भी अपने स्पेसिफिक टेक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं या टेक्सॉन स्पेसिफिक होती हैं द टर्म सेक्साइन इज डिराइव फ्राम एस इन स्कल्पचर्ड एंड एक्साइन मतलब एक इन दो वर्ड्स का मजमू है स्टार्ट में जो एस है वो स्कल्पचरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्साइन मीन्स एक्साइन के ऊपर जो स्कल्पचरिंग है तो इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं सेक्साइन और आपने नोटिस भी किया होगा डायग्राम में कि सेक्साइन में सिर्फ एग्जाइन की ही लेयर्स आती हैं और एग्जाम में सभी स्पेसिफिकली एक्ट एग्जाइन की ही हेट्रोजीनस लेयर्स शामिल हैं दिस लेयर हैज़ टू वेल डेवलप सब डिविजन एक्टोस एग्जाइन एंड एंडस एग्जाइन एक्टोस एग्जाइन फॉर्म से रूफ लेयर ऑन द प्रायर फ्री ऑफ अ पोलन क्रीन उसके बाद आप अपनी आसानी के लिए जितना फर्दर डिवाइड करना चाहें तो यहाँ पर इन्होंने वही काम किया कि सेक्साइन को भी फर्दर डिवाइड कर दिए एक तो इनर इनर एंड सेक्साइन में या इंडो सेक्साइन में और दूसरा हमारे पास क्या है एक्टो सेक्साइन तो जो एक्टो सेक्साइन है वो कौन सी वाली लेयर है रूफ लेयर पैरफ्री जो बिल्कुल आउटर रेशन पर मौजूद है दिस लेयर कवर्स अ पोलन ग्रेन पार्शली और होली ठीक है डिपेंड करता है अगर पोर्स हैं तो वो पार्शली सराउंड किए हुए होगी या फिर कोई पोर्स परफोरेशन नहीं है तो उसने होली कवर किया होगा पोलन ग्रेन को बाहर से दिस लेयर इज टर्म डज टेक्टम और इस आउटर प्रोटेक्टिव लेयर को जिसने बाहर से कवर किया हुआ है जिसको एक्टो सेक्साइन कहा जा रहा है इसे टेक्टम कहते हैं टेक्टम में भी एबसेंट वन पोलन ग्रेन इज डिस्क्राइब एज इन टेक्टेड अब सिंपल बात है कि अगर किसी में वो रूफ लेयर नहीं है ठीक है वो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है नहीं है तो उसे हम इन टेक्टेट कहेंगे और जब वो लेयर मौजूद होगी तो हम उसे टेक्टेट कहेंगे ठीक है और टेक्टेट या टेक्टम जब मौजूद होती है तो उसने एक कॉन्टीन्यूस शीत एक कॉन्टीन्यूस लेयर की सूरत में मौजूद होती है पोलिंग ग्रेन के बिल्कुल आउटर रेशन में ओके अब हम इनकी थोड़ी सी फर्दर डिटेल देख लेते हैं आप डायग्राम में भी फोकस रखिएगा कि हमारे पास जो टेक्टेट कॉल्यूमलेट वॉल स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है पोर्स और परफोरेशन नहीं होती क्योंकि हम मैंशन कर चुके हैं कि टेक्टम जो है उसने कम्प्लीटली सराउंड किया होता है टेक्टेड कॉलोमिलेट की सूरत में ओके okay. और अगर हमारे पास पोर्स नहीं है तो हम क्या टर्म यूज़ कर सकते हैं मुकम्मल इस बात को डिस्क्राइब करने के लिए पूरा लिखने के बजाय हम सिंपल उससे कह देंगे ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है टेक्टेड इम्परफोरेट का यानी टेक्टम तो मौजूद है लेकिन पोर्स नहीं है तो इम्परफोरेट इन सम टेक्सा द टेक्टम कंटेन्स टाइनी पोर्स अ स्ट्रक्चर नाउन है सेमी टेक्टेड और अगर किसी टेक्सा में किसी प्लांट स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स में क्या हो कुछ पोर्स मौजूद हों आउटर लेयर पे या टेक्टम पे तो उसे हम सेमी टेक्टेड कह देंगे सेमी टेक्टेड स्ट्रक्चर टिपिकली कॉरस्पॉन्स विद फोवीलेट स्कल्पचरिंग टाइप और इस तरह की स्कल्पचरिंग को इस तरह की आउटर लेयर पे ऑर्नामेंटेशन को हम फोवीलेट कहते हैं तो इस तरह से ऑर्नामेंटेशन के भी अपने अपने नाम होते हैं और वो खास टेक्सॉन से बिलोंग करते हैं या खास टेक्सॉन के साथ अपने रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं अ वॉल स्ट्रक्चर इन विच द टेक्सम हैज लार्ज ओपनिंग्स इज कॉल्ड टेक्टेड परफोरेट अब देखें जिसमें ओपनिंग्स नहीं थी हमने कहा टेक्टेड एम परफोरेट जिसमें स्लाइट ओपनिंग्स थी उसमें या स्मॉल ओपनिंग्स थी उसमें हमने कह दिया सेमी टेक्टेड अब यहाँ पर क्या है कि लार्ज ओपनिंग्स हैं तो क्या कहेंगे फिर हम टेक्टेड परफोरेट यानी पोर्स मौजूद हैं और पोर्स का भी जो पैटर्न है वो क्या है नेटवर्क लाइक है तो हम इसे कह देंगे जो ऑर्नामेंटेशन है उसका नाम है रेटिकुलेट स्कल्पचर है ओके द टेक्टेड कॉलोमिलेट वॉल स्ट्रक्चर वेरियस एंजियस फॉर्म्स टेक्सा मे हैव अ वॉल दैट एंसेस्ट्रली लैक्स अ टेक्टम टर्म डज ए टेक्टेड वॉल स्ट्रक्चर और ऐसे पोल इंजन में शुरू से ही या सिरे से ही टेक्टम मौजूद ही नहीं है तो हम पहले भी मैंशन कर चुके हैं हम उसे ए टेक्टेड कहेंगे द एग्जाइन वॉल ऑफ ए टेक्टेड टेक्सा मे बी स्ट्रक्चरली सॉलिड टर्म डज होमोजीनस अगर वो क्या है ए टेक्टेड टेक्सा में जो एग्जाइन की वॉल है वो कम्प्लीटली सॉलिड है उस पर कोई ऑर्नामेंटेशन नहीं है होमोजीनस इन नेचर है या फिर उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं दोनों कंडीशंस हो सकती हैं 
तो ये बेसिकली वो एट एक्टेट के फीचर्स बता रहे हैं ठीक है या तो उसने कम्प्लीटली सराउंड किया होगा या फिर छोटे छोटे क्रैन्यूल्स पर मुश्तमिल होगी एडिशनल टाइप्स ऑफ एग्जाइन वॉल स्ट्रक्चर इंक्लूड लेमिलर हैविंग स्टैक्ट टेंशनशली ओरिएंटेड प्लेनर स्ट्रक्चर्स ऑफन कंस्टिट्यूटिंग दी आउन इनर वॉल लेयर एंड एल व्यूलर हैविंग न्यूमरस फेरिकल एयर पॉकेट्स विद इन दी एग्जाइन अच्छा अब वो ये टाइप्स बता रहे हैं कि हमारे पास जो वॉल स्ट्रक्चर है वो लेमिलर भी लेमिलर भी हो सकता है जैसे कि आप फर्स्ट डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए कि लेमिना बना हुआ है तो इस तरह के हम स्ट्रक्चर को लेमिलर कहेंगे ठीक है स्टैक्ट भी हो सकता है टेंजेंशली ओरिएंटेड भी हो सकता है प्लेनर भी हो सकता है ये मुख्तलिफ शेप्स हैं ठीक है ऑफन कंस्टिट्यूटिंग दी इनर वॉल लेयर एंड एलब्यूलर हैविंग न्यूमरस वेरिकल एयर पॉकेट्स विद इन दी एग्जाइन सो एलब्यूलर कौन सा सीन होगा कैसे होगा जिसमें पॉकेट्स एयर पॉकेट्स मौजूद होंगी हमारे पास इनर लेयर्स के अंदर और ये जो डायग्राम है बॉटम वाली इसमें देखिए टेक्टम आउटर प्रोटेक्टिव लेयर मुकम्मल ऊपर मौजूद हैं जबकि सेकंड डायग्राम में हमारे पास क्या है स्कल्पचरिंग तो है लेकिन टेक्टम मौजूद नहीं है तो फर्स्ट वाली को आपने टेक्टेट एग्जाम कर दिया कह दिया और सेकेंड वाली को आपने पायलेट एग्जाम कह दिया क्योंकि उसमें टेक्टम मौजूद नहीं है तो उसका एक स्पेसिफिक स्कल्पचरिंग हुई है जिसकी बेसिस में हम उससे पायलेट एग्जाम कह देंगे तो इस तरह जो एग्जाम का हमारे पास ऑर्नामेंटेशन है या स्ट्रक्चर है उस बेसिस पे हम डिवाइड कर देते हैं उस बेसिस पे हम क्या कर देते हैं नेमिंग कर देते हैं बेसिकली अब आप फर्स्ट डायग्राम में देखिए इसी स्ट्रक्चर को बैकिलम भी कहते हैं या पाइलम कहते हैं ठीक है इसलिए हमने इसे पायलेट एग्जाम कह दिया या बैक्यूलेट भी हम इसे कह सकते हैं और जो फर्स्ट वन है उसमें प्रॉपर टेक्टर मौजूद है तो हम उसे टेक्टेट कह देंगे होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज हेडिंग्स वेरी वेल आपको समझ आ गई होगी कि पोलन वॉल की दो मेन लेयर्स हैं एग्जाइन और इंटाइन और एग्जाइन आगे से एक्ट और एंड एग्जाइन पर मुश्तमिल है और एंड एग्जाइन भी जो है फर्दर टू लेयर्स पर मुश्तमिल है और एक्ट एग्जाइन भी फर्दर थ्री लेयर्स पर मुश्तमिल है और जो थर्ड लेयर है जैसे कि फुट लेयर बैकिलम और टॉप वन लेयर जैसे हम फुट लेयर सॉरी प्रूफ लेयर भी कहते हैं टेक्टम उस पर फर्दर बहुत सी स्कल्पचरिंग या ऑर्नामेंटेशन हो सकती हैं उस बेसिस पे हम उसे मुख्तलिफ उसकी मुख्तलिफ लैमिंग करते हैं और टेक्टम का मेन पर्पज हम डिस्कस करते चले तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है इन लेयर्स को और प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है न्यूट्रटिव इन नेचर भी होती है और हमने इसके अलावा अपनी स्लाइड में स्पोरोपोलिन का मेन रोल पढ़ा और कैसे वो रेजिस्टेंट प्रोवाइड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है पोलिन क्रीन को और सेक्साइन और नेक्साइन की भी हमने डिवीजन पढ़ी कि सेक्साइन में जो आउटर हेट्रोजीनस लेयर्स आ जाती हैं और नेक्साइन में हमारे पास होमोजीनस लेयर्स आ जाती हैं और इसके बाद हमने स्टेनिंग का भी बीच में पढ़ा so hope you have understood all the headings very well that's it for this video and um, don't forget to support my channel by liking subscribing and share it sharing it stay blessed